हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग और ये देखिए आज एक बहुत खूबसूरत प्लांट लेके आपके सामने आई हूँ जिसे हम सभी डेनियम के नाम से जानते हैं और कॉमनली नोन एज डेजर्ट रोज टॉपिकल प्लांट है और अरब और अफ्रीका के डेजर्ट्स में पाया जाता था अब बहुत आसानी से आपको दुनिया भर में ये वेरी ईजिली अवेलेबल पौधा है ये देखिए जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो गई हैं इसमें ढेर सारी कलियाँ और नए नए ब्रांचेस भी जो है आना शुरू हो गए हैं विंटर्स में ये पौधा डोमेंसी में चला गया था बस सिर्फ विंटर्स में ही ये डोमेंसी में होता है उस बाकी का सारा साल ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है तो चलिए जितना मैं इसके बारे में जानती हूँ आपको आज सारी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जब मैंने ये पौधा लिया ना मैंने ये विंटर्स जब ही शुरू हुए थे तब मुझे ये मिल गया ये थोड़ा महंगा होता है इसका कॉडेक्स जितना अच्छा रहता है ये उतना महंगा होता है इसकी सारी खूबसूरती जो है इसके कॉडेक्स में ही होती है तो वो प्रटी ओके पौधा था ये देखिए बोनजाई की शक्ल में तो मुझे ये आ, हर वक्त ये जब भी मैं नर्सरी जाती थी वो मुझे 400 450 ही कहता था लेकिन जब मैंने इसको लिया इसकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी तो उसने मेरे को टू में दे दिया यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा फंगल अटैक भी हो चुका था तो मैं घर पे ले आई मैंने प्रूनिंग की तो अभी देखिए नए नए इसमें बहुत अच्छे से जो है ब्रांचेस शुरू हो गए हैं और जैसे ही धूप शुरू हो गई है बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग भी कर रहा है इसकी मिट्टी देख रहे हैं आप बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए एकदम मैंने हालांकि सुबह पानी दिया हुआ है तो हर रोज़ समर में आपने इसको पानी देना है या फिर यूँ बोलूँ कि ऊपरी लेयर आपको जब सूखी नज़र आए तब आपने इसको वाटरिंग करना है इसकी मिट्टी होनी चाहिए कम्प्लीटली इस तरह से ड्राई तो इसके लिए आपको लेना है दो हिस्सा सैंड एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा जो है आपने कोई भी कॉम्पोस्ट ले लेना है वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होगा मुट्ठी भर पर लाइट डाल दें इसमें और थोड़ा सा चाकोल और बोन मिल है तो बोन मिल बोन मिल मेरे पास नहीं है तो उसके अलावा जो है मैं जो यूज़ करती हूँ वो है एक्शल फर्टिलाइज़र जिससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं परलाइट इसलिए हम डालते हैं ताकि मिट्टी में जो है एरिएशन बनी रहे अब इसका जो स्पॉट है वो यहाँ ऊपर मैं रखती हूँ इसको वहाँ पर कॉर्नर में जहाँ इसको मिलती है छः से सात घंटे की तेज धूप क्योंकि इसको आराम से पाँच से सात घंटे की धूप तो चाहिए अच्छी फ्लावरिंग करने की द नेम सेज एट ऑल डेजर्ट रोज तो जाहिर सी बात है ड्राउट रेसिस्टेंट है और इसको ढेर सारी धूप पसंद है तो जब भी आप इसको खरीदें आपको इसे ऐसी जगह रखना है जहां आपको के गार्डन में फुल सनलाइट जहां आती है तो मिट्टी की बात हो गई पानी आपने तभी देना है जब ऊपरी लेयर इसकी सूखी नज़र आए लेकिन गर्मियों में जो है इसको मेरे हिसाब से रोज़ पानी देना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं तो इसके पत्तियाँ इतनी चमकदार नहीं दिखेंगी जितनी अब आपको मेरे ये पौधे की दिख रही हैं लेकिन अगर आपका सॉइल वेल ड्रेन रहेगा ना जैसे ही आप पानी डालो पूरा पानी निकल जाना चाहिए ये बिल्कुल सही तरीका होता है इसकी मिट्टी तैयार करने का नहीं तो इसका जो कॉडेक्स है वो रॉट होना शुरू हो जाएगा तो ये भी हो गई हमारी पानी सनलाइट और आ, मिट्टी की बात अब रही फर्टिलाइजर्स की तो हर महीना क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है तो हर महीना आपको देना पड़ेगा इसको मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट ऊपर से डाल दिया करें और थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे तो बिल्कुल सही रहेगा और हर हफ्ते में एक बार मैं इसको देती हूँ बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाना पील्स रिच होते हैं फॉस्फोरस और पोटाशियम में जिसकी इनको ज़्यादा ज़रूरत है तो इससे इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है इसके लीव्स का रंग बहुत अच्छा निखर जाता है जैसे आप मेरे इस प्लांट में देख रहे हो आ, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है मैं काफ़ी डर रही थी कि पता नहीं मुझसे इसका आ, सही से होगा केयर या नहीं लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत इजी टू केयर है मेरा रिकमेंडेशन होगा उन सारे न्यू गार्डनर्स से जो लेना इसे चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए एक बार ख़रीद लिया तो मतलब आप इसे बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो सीड्स होते हैं इसमें तो सीड की मदद से भी और कटिंग की मदद से भी बहुत आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है एक पौधा आ गया तो एक से कई हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 
बस शुरुआत में थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है अगर आपको छोटा सा पौध मिल गई तो वो तो सौ रुपये के आसपास मिल जाएगा लेकिन इस तरह से थोड़ी सी कॉडेक्स जिसकी थोड़ी सी आ, मोटी है और जो जरा बंजाई शेप में है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है कि इंडोर भी आप इसे कभी कभार रख सकते हो बेहद खूबसूरत दिखने वाला पौधा है बहुत दिनों से मैं लेना चाह रही थी और अब इसका जो रिज़ल्ट है इसे देखकर बाकी मुझे बहुत खुशी हो रही है मतलब जितना मैं समझती थी कि ये इसको इसका केयर करना डिफ़िकल्ट है इतना डिफ़िकल्ट नहीं है तो ज़रूर इसे अपने गार्डन्स में लीजिएगा और समर में इसके ब्लूम्स इन्जॉय कीजिए पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और डू सब्सक्राइब